എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെഫി മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ എഫക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി കാണാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജൂൾസിലോയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമാണ് ചെയ്തത് ശ്രേണിരീതിയും സമാന്തരീതിയും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് താപനോപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എഫക്ട് കാരണം ഒരു അപ്ലി അപ്ലിക്കേഷനായ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിലെ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ വൈദ്യുത പവർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെസ് വാച്ച് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള താപന ഉപകരണങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ താപമുണ്ടാവാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകാൻ അതിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് അല്ലേ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ താപം ഉണ്ടാവാൻ പ്രധാനമായി അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടാണ് അറിയാം നിക്രോമിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിക്രോമിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതൊരു അലോയിയാണ് ലോഹസങ്കരമാണ് ഇത് പ്രധാനമായ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിക്രോം എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ എൻ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിക്കൽ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ ഇങ്ങനെ ഉള്ള മെറ്റലുകൾ ഒരു ലോഹസങ്കരമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ നിക്രോം ഈ നിക്രോമിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഹീറ്റിംഗ് കോലായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ ചില പെക്യുലാരിറ്റീസാണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ബോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് നിക്രോം ഒന്ന് നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് ആർക്കുള്ളത് നിക്രോമിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റി കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പൊതുവെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ താപം കൂടും അപ്പോൾ താപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അഥവാ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഉരുകണമെങ്കിൽ ദ്രവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഉയർന്ന താപനില ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്തണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ദ്രവിക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്നൊന്നും ദ്രവിക്കൂല എന്നർത്ഥം പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോവില്ല അതാണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് ട
റെഡ് ഹോട്ടായി അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുവന്ന കളറിൽ ചുവന്ന രൂപത്തിലായി മാറി റെഡ് ഹോട്ട് രൂപത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ സമയം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാതെ ഓക്സിഡൈസ് ആവാതെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോവാതെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നേരം റെഡ് ഹോട്ടായി നിൽക്കും രണ്ടാമത്തത് നെഗ്ലിജിബിൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ഇതിന് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ താപീയ വികാസം വളരെ കുറവാണ് ചൂടായാലും പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുക എന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ താപീയ വികാസം കുറവായതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും നിക്രോമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേകതകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി താപനോപകരണങ്ങളിൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി എത്തുന്നത് അല്ലെ വൈദ്യുതി എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മുടെ വാട്ട് ഹവർ മീറ്ററിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഫ്യൂസാണ് ഈ ഫ്യൂസ് ഇത് മെയിൻ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ അതാണ് പറയുക ഈ ഫ്യൂസുകളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ കിറ്റ് ക്യാൻ ഫ്യൂസ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറ് ഇതിനെ കാറ്റഡിജ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസുകളാണുള്ളത് ഈ കാറ്റഡിജ് ഫ്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ത്രീ പിൻ പ്ലഗിലും മറ്റു ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ കിറ്റ് ക്യാൻ ഫ്യൂസാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഫ്യൂസായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം കാണ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്യൂസ് വയർ ഒരുക്കി പോയിരിക്കുന്നു ഒരുക്കി പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പല പല കൂട്ടുകാരും ആ മെയിൻ ഫ്യൂസ് ഊരിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിയ ഭാഗം വീണ്ടും പുതിയ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഫ്യൂസ് വയർ ഒരുക്കി പൊട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ മെൽട്ട് ചെയ്തത് ബ്രേക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ എല്ലാ റൂമുകളുടെയും വൈദ്യുതി എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കണക്റ്റായി മാറും ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഉപദ്രവമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം അല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഉപകാരമാണ് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊരു സേഫ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്കത് നൽകുന്നതെന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ ഫ്യൂസ് വയറും ഒരു അലോയിയാണ് അഥവാ ലോഹസങ്കരമാണ് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ലോഹസങ്കരം ആണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫ്യൂസ് വയറിന് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അഥവാ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക പരിധിയിൽ അതിൽ താപം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും മെൽട്ടായി പോകും ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോകും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനകത്തും ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി നൽകുക എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രേക്ക് ആകുന്ന മെൽട്ടായി ബ്രേക്ക് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് നോക്കാം രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്യൂസ് വയറുകൾ ബ്രേക്ക് ആകുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോർട്ട്
ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോകാറുള്ളത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും രണ്ട് ഓവർലോഡിങ്ങും ഇനി എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓവർലോഡിങ് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ രണ്ട് വയറുകളിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഞാനൊരു വയർ ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും സംശയമില്ല അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ ബൾബിലൂടെ ഗ്ലോ ചെയ്ത് ബൾബ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും സംശയമില്ലല്ലോ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്നാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഓഫ് ആകും എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ അല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ബൾബ് അതിനൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ അതിലൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറവുള്ള ഒരു പാത്താണിത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള പാത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കറണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ പാത്രത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബിലൂടെ ഓഫ് ആയത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞൊരു പാത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ വളരെയധികം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അഥവാ ഈ പോസിറ്റീവും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഡയറക്റ്റ് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരിക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്നു അഥവാ ചൂടാകുന്നു അതാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫേസും ന്യൂട്രലും രണ്ട് മെയിൻസ് ടു മെയിൻസ് ഓഫ് ദി വയേഴ്സ് ആർ ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ വിത്തൗട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും മതി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന രണ്ട് വയറുകൾ പരസ്പരം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്നാലും എന്താകും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകും അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഓവർലോഡിങ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടി പിന്നുകളുള്ള സോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ മൾട്ടി പിൻ സോക്കറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒരു മൾട്ടി പിൻ സോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം കുറേ ത്രീ പിൻ പ്ലഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഡിവൈസിൻ്റെയും ത്രീ പിൻ പ്ലഗുകൾ ഹൈ പവർ ഉള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ ത്രീ പിൻ പ്ലഗുകൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടി മൾട്ടി പിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ഒരേ സമയം കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാവുന്നതിലധികം പവർ അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സർക്യൂട്ടിലെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നന്നായി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു സമയം മൾട്ടി പിൻ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സമയം കൂടുതൽ പവറുകളുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാവുന്നതിലധികം പവർ അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ആ പവറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലോഡിങ് എന്ന്
അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചൂടായി അത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉരുകി പൊട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാതായി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞു അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വളരെയധികം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസും ഉണ്ട് ഹീറ്റായിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ടിലൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ആ ഫ്യൂസ് വയർ സ്വന്തമായി മെൽട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സേഫ്റ്റി നൽകുന്നു അതാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ പല ഉപകരണങ്ങളിലും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പല ഉപകരണങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലുള്ള കറണ്ടുകളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക എല്ലാ ഉപകരണത്തിനും ഒരേ കറണ്ടല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സുകളുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പവറിൽ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റേറ്റുള്ള കറണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുപയോഗിച്ച് ഓരോ ഓരോ ഫ്യൂസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ആംബിയറേജ് എന്നാണ് ആംബിയറേജ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് ആംബിയറേജ് അപ്പോൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും എത്രത്തോളം കറണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ ആ ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അതാണ് ആംബിയറേജ് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ എത്ര പവർ ഉണ്ട് അതിനെ അത് എത്ര വോൾട്ടേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുപാതമാണ് എന്ത് ആംബിയറേജ് വാട്ടേജും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ പവറിന് വോൾട്ടേജുമായുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് എത്ര വോൾട്ടേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ വേണം എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നർത്ഥം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വൈദ്യുത പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ട് അറുപത് വാട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് ആ വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഈ പാ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തത് കാണാം എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പാട ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര വാട്ടാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി പ്രോ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നടത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഉപകരണത്തിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ വാട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വാട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉപകരണം എത്രത്തോളം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇസ് പവർ അതായത് ഒരു ഉപകരണം യൂണിറ്റ് സമയത്ത് എത്രത്തോളം എനർജി എത്രത്തോളം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ല
അതിൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂക്ക് പകരം എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് പി സിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും പി സിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി അപ്പോൾ ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു വിചാരിക്കാം അതിൽ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം താപം ഉണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് എച്ച് എങ്കിൽ ടി എന്ന സമയത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാണാൻ നമുക്ക് ആ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം അതിന് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് എച്ച് സിക്കൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പി സിക്കൽ ടു എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കൊടുക്കുക ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡർ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടി ടി ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി പവർ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നാകും അപ്പോൾ ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കരണ്ടും ആ ഉപകരണ റെസിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പവർ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ആർ സിക്കൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ആർ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വി ബൈ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം പവർ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക വി ബൈ ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ എന്നാകും അപ്പം ഈ ഐ സ്ക്വയറിന് ഐ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അതിലൊരു ഐയും ഈ ഐയും ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി വരിക പവർ സിക്കൽ ടു വി ഐ എന്നാണ് പവർ സിക്കൽ ടു വി ഐ പവറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മരുവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ പവർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പി സിക്കൽ ടു വി ഐ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഐയുടെ സ്ഥാനത്തും ഓംസ്ലോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഓംസ്ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പി സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിൽ ഐയുടെ സ്ഥാനം ഐയർ എന്താണ് ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് വരിക ഐയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുത്ത് ആ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നായിരിക്കും ഇതിലെ സ്ക്വയറും ഇതിലെ ആറും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതാണ് പവറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനായി ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പി സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പി സിക്കൽ ടു വി ഐ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമഴി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജൂൾസിലെ പഠിച്ചില്ലേ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ആർ ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അതിൽ ടി അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ആയി പവർ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ ടി ഒഴിവാക്കിയാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ആർ ടി ടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി സിക്കൽ ടു വി ഐ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറിൽ ടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പി സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി സിക്കൽ ടു വി ഐ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വായിച്ചോളൂ ആൻ അപ്ലയൻസ് ഓഫ് പവർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ആംബിയറേജ് ആംബിയറേജ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആംബിയറേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയായിരുന്നു എന്താണ് ആംബിയറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആംബിയറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംബിയറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അതായത് വാട്ടേജ് പറഞ്
ഇതാണ് ആംബിയ റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആംബിയ റേറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്താണ് വാട്ടാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം വാട്ട് യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയെ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഓം ഇഫ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദീസ് അപ്ലയൻസസ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സിക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ദെൻ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ ആ പവർ കാണണം പവറിനുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ഐ യു ആർ എന്ന് തന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ തന്നിരിക്കുന്നു എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്ക് വർക്കിംഗ് ആറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് പവർ ഓഫ് ദി ബൾബ് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് നാല് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നെഗ്ലിജിബിൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ് അത് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂസ് വയറോടെ അധികമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ടായി ബ്രേക്കായി നമ്മൾ ഉപകരണത്തെ സേഫ്റ്റി നൽകുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യു വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സേഫ്റ്റി നൽകുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓവർലോഡിങ്ങും ഷോ സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് വയർ സാധാരണ മെൽട്ട് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് എൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി സിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പി സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി സിക്കൽ ടു വി ഐ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ നക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ